Ερχόμαστε εδώ με τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαλουκά, είναι ειδικό τη Ενεργειακή Πολιτική. Καλό μεσημέρι, καλώ ορίσατε. Καλό μεσημέρι, Νικήτα, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σα και πάλι. Χαιρόμαστε και εμεί που είστε μαζί μα. Έχουμε εξελίξει για τον τρίτο γύρο αδειοδότηση. Να σταθούμε λίγο στι εταιρείε που έχουν εμπλακεί σε όλο αυτό που λέμε τρίτο γύρο αδειοδότηση. Mm -hmm. Και τι σημαίνει όλο αυτό για την Κυπριακή ΑΟΣ και ευρύτερα για την Κύπρο και με δεδομένε τι προκλήσει από την Τουρκία. Ωρα, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαπραγματεύσει για τη νέα αδειοδότηση στα τεμάχια 6, 8 και 10. Είναι τεράστια επιτυχία η συμμετοχή της ExxonMobil και της Qatar Gas Όπως επίσης και η ενίσχυση της παρουσίας της, της ENI, της Ιταλικής ENI Θυμίζω πως η ExxonMobil είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο Και ο, 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 ο υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής έχει διατελέσει ως ο εκτελεστικός διευθυντής της ExxonMobil ο κύριος Ρεξ Τίλερσον. Ε, ας πάρουμε μία-μία τις εταιρείε. Βεβαίως, για να δούμε τι σημαίνει mm -hmm. και πόση, πόση εμβέλεια έχουν, γιατί μιλάμε για μεγαθύρια εταιρείε, για κολοσσούς Έτσι. ενεργειακούς. Ναι. Η ExxonMobil για το 2017 έχει κεφαλαιακές δαπάνες γύρω στα 22 δισεκατομμύρια. Α, αν κάνουμε μια σύγκριση ε, με τα δικά μας νούμερα και το πώς μπήκαμε σε μνημόνιο καταλαβα... καταλαβαίνετε τι θα πει να έχεις ε, 22 εκατομμύρια μόνο για εξορίξεις γιατί προσανατολίζονται το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα 22 εκατομμύρια είναι ε, για, για το κομμάτι του upstream δηλαδή για ε, έρευνα και, και εξόρυξη και ποιος είναι ο λόγος ε, ο λόγος είναι ότι... Να βλέπουμε και το σχετικό χάρτη με το πώς mm -hmm. τοποθετούνται ε, οι εταιρείε. βάσει των κοπέδων στην Κυπριακή ΑΟΣ, ναι. Ακριβώς. Η... Υπάρχει ένα μέγεθος το οποίο είναι μέτρο ικανότητας ανακάλυψης υδρογοναθράκων, ε, ονομάζεται αναλογία αποκατάστασης αποθεμάτων. Η... Η, η Exxon Mobil, η οποία έχει α, κρατήσει μια πιο συντηρητική πορεία τώρα μέσα στην πετρελαϊκή κρίση, δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο 100%. Ε, σε αντίθεση με την ε, Ιταλική Έννη και τον, α, με τον α, διευθυντή της, τον κύριο Ντεσκάλτσι, που δήλωσε περήφανα ότι ε, έχουμε να επιδείξουμε ένα 193%. Ε, 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 Ω αναλογία αποκατάστασης αποθεμάτων. Το ίδιο και η Total α, έχει φτάσει στο 136%. Γι' αυτό και η ExxonMobil ε, έχει δώσει το βάρος σε καινούρια project. Υπάρχουν πέντε μεγάλα έργα, τα οποία θα ξεκινήσουν παραγωγή το 2017 και 2018 στον Καναδά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ρωσία, την Αγκόλα και το Κατάρ. Ε, αντιλαμβάνεστε πως χρειάζεται πίεση, ώστε να καταστεί και η Κύπρος προτεραιότητα του upstream πίεση της ExxonMobil. Από την uh, κυβέρνησή μα και από του τεχνοκράτε οι οποίοι στελεχώνουν Δηλαδή, κυβέρνηση. αυτό που μα λένε, το είπε και χθε ο Υπουργό, ότι αν και εφόσον υπάρχει τρυπάνη, ε, είναι δηλαδή μια προσπάθεια να στέλνουμε το θέμα λίγο πιο κάτω, Κοίτα. ή mm -hmm. είναι μέσα στι προτεραιότητε του η Κύπρο. Ή πώ θα την κάνουμε να είναι η Κύπρο στι προτεραιότητε του. Υπάρχει ένα αναβρασμό σε όλη την περιοχή, δηλαδή ξεκίνησε ένα πυρετό στι εξελίξει των, των ενεργειακών σε όλη την περιοχή. Στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ, στο Λίβανο. Ε, σιγά σιγά θα καταφέρουμε να φτιάξουμε οικονομίες κλίμακας ώστε να, να μην υπάρχει τόσο κόστος στη μετακίνηση του, του εξοπλισμού που χρειάζεται για να προ, προχωράμε πιο εύκολα στα προγράμματα των εταιριών. Ε, Τώρα για τις υπόλοιπε. Η, η Κατάρ, το Κατάρ και λόγω ποσοτήτων και λόγω ε, χαμηλού κόστους εξόρυξης που έχει ε, και κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης βρίσκεται σχεδόν στη μέση των αγορών της Ανατολής και των ε, κυρίων λιμανιών της Ευρώπης. Ε, θα συνεχίσει τα, τα επόμενα χρόνια να είναι ο ρυθμιστής στο χώρο του LNG. Η Κατάρ Πετρόλιο αυτή τη στιγμή ε, ψάχνει οι διεθνείς ευκαιρίες. Και οι λόγοι είναι δύο. Ε, πρώτον, η, η, εξόρυξη, το, το, η παραγωγή πετρελαίου ε, του Κατάρ μειώνεται σιγά σιγά. Και το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση έχει θέσει περιορισμού στην εξόρυξη, εξόρυξη από το βόρειο τεμάχιο. Είναι αυτό που έχει καταφέρει να κάνει το, το Κατάρ κολοσσό στο LNG. Ε, ο λόγος είναι να, να μετρήσουν τη ροή και να ρυθμίσουν τη βιωσιμότητα αυτού του κοιτάσματος, κάτι που απέφυγε να κάνει η Ολλανδία και στο τέλος το κοιτάσμα της ε, σιγά σιγά 
ακολουθεί μια απόσβεση. Άρα η συγκεκριμένη εταιρεία ψάχνει δηλαδή και ένα άλλο τρόπο ουσιαστικά να δείξει ότι είναι εδώ και ίσω η Κύπρο να τη δώσει αυτή την ευκαιρία. Ακριβώ όπω και το Μαρόκο. Ε, να αναφέρουμε επίση ότι η Κατάρ Πετρόλιουμ έχει πάρει την έγκριση από την Αμερικανική ΦΕΡΚ, τον ρυθμιστή, για να κάνει ένα τερματικό ε, LNG ε, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Ε, όπως επίσης έχει ξεκινήσει ε, ένα project μαζί με την Exxon Mobil και πάλι α, για να προωθήσει ε, το φυσικό αέριο LNG στη Βραζιλία. Μιλάμε τώρα για ε, την τάξη του 1,3 εκατομμύρια τόνους ε, ως το πρώτο συμβόλαιο. Ε, παράλληλα δεν τους ενδιαφέρει μόνο το πρώτο κομμάτι της αλυσίδας του φυσικού αέριου αλλά και το τελευταίο, δηλαδή όχι μόνο την εξαγωγή αλλά και την εισαγωγή. Ε, γι' αυτό και στο Πακιστάν ε, βοηθάει στο να χτιστεί αγωγός ε, όπως επίσης και βραχίωνας και πλωτή εξέδρα για να βοηθήσει το Πακιστάν να ξεκινήσει εισαγωγές ε, φυσικού αέριου κάτι που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και εμείς Μάλιστα. Ε, Τώρα προχωρώντας στην έννοια Η έννοια έχει ε, βγει ω κυρίαρχο ε, στον τρίτο γύρο αδειοδότησης ε, όχι μόνο από το τεμάχιο 8 που το έχει πάρει εξ ολοκλήρου μόνη της, και το τεμάχιο ε, 6 που πήρε μαζί με την Total αλλά με το ότι ε, έχει κάνει το ονομαζόμενο Far Means το τεμάχιο 11 της Total όπως είχαμε δηλώσει την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ η Total προετοιμάζε μια γεώτρηση ε, γύρω στον Ιούνιο στο γειτνιάζον τεμάχιο στο Ζόρ ε, τώρα η, η Ένη ε, επειδή ε, κατέχει όπως είχαμε πει τότε το, την, α, την α, γεωλογία, τη σοφία της περιοχής ε, έχει αναπτύξει ε, συγκεκριμένα γεωλογικά μοντέλα τα οποία ε, πραγματικά την δικαιώνουν α, γι' αυτό και έχει βρει ε, τόσα πολλά νέα κοιτάσματα σε περιοχές όπως το, το Κάσανγκαλ στο Καζακστάν η Πέρλα στην Βενεζουέλα Άρα είναι ενθαρρυντικό δηλαδή γιατί από ό,τι φαίνεται αυτά λογικά θα τα εφαρμόσει και εδώ ναι, αλλά με μία επιφύλαξη. Γιατί... Ε, αν δούμε τώρα το χάρτη... Ναι, ε, να δούμε το χάρτη, ναι. ναι. Η Έννη έχει ουσιαστικά περικυκλώσει την Κυπριακή ΑΟΣ με τις κοινοπραξίες της. Βλέπουμε το, το τεμάχιο 239 που έχει ένα ποσοστό 80% με 20% από την κορεάτικη Κόγκας και τώρα με τις δύο κοινοπραξίες που έχει φτιάξει με την, με την Total. Ε, αυτό ε, από τη μία ναι πρέπει να επιβραβεύσουμε την Έννη που έχει επενδύσει και έχει ε, δημιουργήσει καινούργια δεδομένα στην περιοχή αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι οι άδειε για τα τεμάχια 2, 3 και 9 που θα έλγαν κανονικά το Φεβρουάριο του 2016 ε, μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση του Δεκέμβριο του 2015 ε, έχει υπογραφεί δίχρονη παράταση σε αυτές τις άδειε. Άρα πλέον λήγουν το Φεβρουάριο του 2018, δηλαδή συμπίπτουν με τις προεδρικές εκλογές. Ναι. Πέραν των δύο dry wells, δηλαδή των αποτυχημένων γεωτρήσεων που έκαναν στο δύο, καλό θα ήταν η Έννη να μας ε, ενημερώσει ε, για το τι ε, προτίθεται να κάνουν με τα, με τα ο δύο, το τρία και το εννιά. Θα τρυπήσουν ή θα τα αποδεσμεύσουν. Ε, η Έννη έχει την ονομαζόμενη, την, την, την αποκαλούν στρατηγική διπλή εξερεύνηση, που έχει σκοπό να πουλήσει τα μερίδια σε κοιτάσματα που διαχειρίζεται και με τη ρευστότητα αυτή να χρηματοδοτήσει μελλοντικέ αναπτύξει, αλλά να δώσει και μερίσματα. Αυτό έχει κάνει στο ΖΟΡ, στο οποίο έχει δώσει ένα 40% περίπου στη Ρόσνεφτ και την BP, στο ΣΟΡΟΥΚ, για 2,1 δισεκατομμύρια. Είναι, μήπως η Έννη έχει σκοπό να βρει κοιτάσματα ε, και στην Κύπρο και μετά να τα μεταπουλήσει θα το δούμε στο μέλλον ε, Αν δεν έχουμε πάρει τις προστασίες μας δηλαδή το να έχεις τόσα πολλά τεμάχια σε μία και μόνο εταιρεία εάν δεν έχεις σταθμιστεί το ρίσκο να έχεις αυτή την εταιρεία θα πρέπει να το κάνουμε Άρα αυτό θα διαφανεί πότε ε, Τους επόμενους μήνες στους φαντάζομαι επόμενους μήνες, στους επόμενους μήνες. Άρα περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά το 17 πόσε θα προχωρήσουν και πού θα μπει τρυπάνει Αυτό είναι το ζητούμενο mm -hmm. Και επίσης οι γειτονικές χώρες Κύριε Παπαλουκά τι κάνουν, πώς ενεργούν mm -hmm. Και πώς συμπεριφέρονται με όλα αυτά που συμβαίνουν και σε εμά και αλλού Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το Ισραήλ ναι. Το Ισραήλ μετά από μια βραδιπορία που παρουσιάστηκε mm -hmm. Στην οποία υπήρχε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του κυβερνώντο κόμματο του κ. Νετανιάχου και τη αντιπολίτευση, που είχε να κάνει κυρίω με τη μονοπωλιακή φύση των. δηλαδή όλες, ό, όλα τα τεμάχια, τα μεγάλα, είχαν δοθεί σε ένα κονσόρτιουμ εταιριών τη δική μα Νόμπολ, τη Ντέλεκ και τη Σάβνερ. 
όλο αυτό είχε δημιουργήσει έτσι μια βεβαιότητα η οποία είχε κουράσει αρκετά την Noble Energy αλλά μετά από ε, κινήσεις που, που προέβησαν ο υπουργό Ενέργειας ο κ. Στάινιτς και ο κ. Νετανιάκου ε, προχωράνε πάρα πολύ γοργά δηλαδή έχει επιτέλους ε, εγκριθεί το η τελική απόφαση επένδυσης, το ονομαζόμενο FID. Για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας ε, τι είναι αυτό το πράγμα, όταν αναπτύσσετε ένα τεμάχιο, ε, πολλές φορές υπάρχουν πολλοί μέτοχοι, γιατί το κόστος είναι τεράστιο και αυτό χρησιμεύει να, να μειωθεί και το ρίσκο και το κόστος να είναι βιώσιμο για τις εταιρείε. Ε, οπότε, για να εγκριθεί απόφαση για ένα μεγάλο project, ε, πρέπει όλοι οι μέτοχοι να είναι μέσα, δηλαδή το all-in που λέμε. Και πρέπει ο καθένα να πληρώσει το μερίδιο αναλόγω του ποσοστού που κατέχει. Ε, έτσι έγινε και με την Όπολ και του υπόλοιπου. Το Wood Group στο Houston, μετά από 7 μήνε, ε, ε, το Front End Engineering Design, που, που όπω είπαμε κράτησε 7 μήνε, προχώρησε τώρα σε εντελεχή σχεδιασμό για την Όπολ Energy. Οπότε το 2019 αναμένεται το πρώτο φυσικό αέριο από το Ελεβιάθαν, που θα καλύψει κυρίω το Ισραήλ και την Ιορδανία στην Μάλιστα, πρώτη φάση. Ναι, ναι. Οπότε θα έχουμε 1,2 BCF που είναι δισεκατομμύρια κυβικά πόδια από το Λεβιάθαν και ένα δισεκατομμύριο από το Ταμάρ που αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα προχωράνε οι γείτονες. Άρα και... χρειαζόμαστε ταχύτητα, χρειαζόμαστε να κινηθούν κάποιες διαδικασίες πολύ νωρίτερα mm -hmm. για να τρέξουμε και να φτάσουμε όλους αυτούς. Φυσικά το Ισραήλ mm -hmm. έχει κινηθεί με ένα εντελώς διαφορετικό mm -hmm. καθεστώς στα συμβολέα από το ονομαζόμενο Royalty Scheme, το οποίο παίρνει, θα παίρνει τα έσοδα, είναι πιο ευρωπαϊκό θα το έλεγα μοντέλο, το οποίο θα παίρνει τα έσοδα από, κυρίως από φορολογία. Σε αντίθεση με εμά και όλα αυτά που συζητούνται για τα μείω έδρων αρθράκων, ε, θα στηριχθεί σε ποια βάση. Η, το, το, αυτό που ακολουθούμε εμεί είναι τα, τα ονομαζόμενα production sharing contracts, οι agreements, η, η οποία γίνεται μια συμφωνία με, με τι εταιρείε. Σκοπό είναι για χώρε οι, οι οποίε ανήκουν στην, στα frontier markets, δηλαδή σε. σε σε, 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 που είναι στην αρχική του φάση και θέλουν να σταθμίσουν το κόστος δηλαδή αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η εταιρεία να καλύψει το κόστος εξόρυξης και μετά όταν ξεκινήσει η παραγωγή αφού ξεπληρώσουμε το κόστος που έχει δαπανίσει η εταιρεία με την πρώτη παραγωγή τότε ξεκινάει και ο, δια, ο διαμερισμός των κερδών Άρα βάσει της εμπειρίας και των υπολοιπών χωρών, εταιριών ε... Και όλων αυτών που ασχολούνται με υδρογονάνθρακε, τι πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με το Ταμείο Υδρογονάνθρακων. Ωραία. Ναι. Ε, το Ταμείο Υδρογονάνθρακων είναι μια άλλη ε, εντελώ ε, συζήτηση, ε, η οποία πραγματικά ε, έχει α, μονοπολίσει τώρα το ενδιαφέρον λόγω τη συζήτηση που γίνεται στη Βουλή. Ναι. Ε, καταρχήν, α, όταν, όταν βρισκόμουν στο, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ, υπήρχε συγκεκριμένο α, μάθημα που διδάσκεται εκεί για την πολιτική οικονομία των χωρών που παράγουν α, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ε, όλο το, το κεντρικό ας πούμε, βάρος εκείνη του μαθήματος ήταν πώς να α, αποτρέψεις τις κυβερνήσεις να ε, οικειοποιούνται το Ταμείο Υδρογονανθράκων. Δηλαδή... Ε, ήταν μια σειρά από πολιτικές και από μέτρα τα οποία πρέπει να εξασφαλίσουν τα ονομαζόμενα checks and balances, δηλαδή πώς να ελέγχει μια υπηρεσία την άλλη ώστε να, κα, να καθίσταται το ταμείο ανεξάρτητο. Χωρίς παρεμβάσεις δηλαδή, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Mm -hmm, ακριβώς. Κάθε πέντε χρόνια έχουμε εκλογές. Έτσι Άρα ακριβώς. δηλαδή να γίνει ένας φορέας που να το διαχειρίζεται χωρίς κομματικέ και πολιτικές παρεμβάσεις. Εκεί δεν είναι Μάλιστα. που πονάμε και, σε, και ναι, στα ακριβώς, υπόλοιπα και, και, σε πολλά και στην εξωτερική ζητήματα. πολιτική Μάλιστα. και τα λοιπά. Άρα δηλαδή αυτό είναι το ζητούμενο, δηλαδή να βασιστούμε βάσει των μοντέλων αυτών. Ποιε χώρε το ακολουθούν όλο αυτό που περιγράφετε. Κοιτάξτε, είναι, είναι εφικτό να γίνει. Είναι πολύ εφικτό ναι. να γίνει. Ε, είχαμε πριν από τρία χρόνια τον... Α, α, Τώρα είναι ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, στη Βοστόνη, ο οποίο είχε μιλήσει τότε, μόλι είχε φύγει από πρωθυπουργό στην Νορβηγία, και μιλούσε για, τα, για, για το συγκεκριμένο α, α, μοντέλο, το νορβηγικό μοντέλο. Όλοι δηλαδή, όλε οι χώρε που παράγουν τώρα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όλε λένε ότι θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που να μοιάζει με το νορβηγικό μοντέλο. Ε, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τον κ. Στόλτεμπεργκ. Ε, η βασική αρχή είναι να γίνεται διαχωρισμός των εσόδων από τα έξοδα και τον προϋπολογισμό δηλαδή το μόνο που να ξοδεύεται το μόνο πράγμα που ξοδεύεται στην Ορβηγία είναι τα έσοδα από τις επενδύσεις 
όχι από τα έσοδα των υδρογων ανθράκων. Δηλαδή, το Ταμείο επενδύει σε διάφορες περιοχές και από αυτά τα κέρδη είναι που ε, η κυβέρνηση παίρνει κάποιο μέρος στον προ, 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 προϋπολογισμό της. Ε, να αναφέρουμε ότι το Ταμείο... Ε, το, το, η επιστροφή κέρδων του, κερδών του Ταμείου είναι γύρω στο 4% ε, και η νορβηγική κυβέρνηση εξοδεύει ε, γύρω στο 3%. Ε, επίσης να αναφέρω επίσης ότι ε, η, η, η Σοφία η Νορβηγική έλεγε ότι δεν πάμε για να νικήσουμε την αγορά αλλά θέλουμε να πάμε μαζί με την αγορά. Οπότε αντί να επενδύσουν σε λίγες εταιρείε και να πάρουν μεγάλο κομμάτι είχαν επενδύσει γύρω στις 7.500 εταιρείε με, με, με ένα μέσο όρο του 1,25%. Οπότε όταν ανέβαινε το, το χρηματιστήριο, ανέβαιναν και τα κέρδη, όταν κατέβαινε το, το χρηματιστήριο, είναι η αρχή της, της, α, του... του Άρα βάσει αυτή της και... σοφίας και αυτού του μοντέλου, του νορβηγικού, θα πρέπει να κινηθούμε, θεωρείτε, για το καλό των πολιτών και της Κύπρου και των παιδιών μας. Και των γενναίων που θα έρθουν. Ναι. Είχα γράψει ένα paper, Νικήτα, το οποίο μιλούσα για την, α, α, για την ασθένεια της νορβηγικοποίησης. Δηλαδή, έρχονται όλες οι κυβερνήσεις και ζητάνε συμβουλές από τους Νορβηγούς και στο τέλος ε, ερμηνεύουν τα πράγματα, το κατα, κατατοδοκούν και μετά το βαφτίζουν όλα νορβηγικά. Ε, ναι, αλλά να είναι ακριβώ, δηλαδή να είναι πιστό αντίγραφο. Για αυτό να φτιάξει το νορβηγικό ναι. μοντέλο ναι. θα χρειαστεί και νορβηγούς πολίτες. Ε, οπότε... Άρα δηλαδή εξαρτάται και από τους πρέπει... Κυπρίους δηλαδή, πώς θα Ακριβώς, πρέπει μάλιστα. να πάρουμε αυτά τα στοιχεία που μας αφορούν Και να τα προσαρμόσουμε στη δική μας κουλτούρα Μάλιστα, να είστε καλά κύριε Παπαλουέ Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε Και για όλη αυτή την ανάλυση Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε Καλή πάρα συνέχεια. πολύ